Dal 7 all'11 ottobre l'Università di Milano Bicocca ospiterà i Be Inclusion Days, un appuntamento per sensibilizzare tutti gli studenti sul tema della didattica inclusiva, eventi culturali e sportivi insieme a momenti di formazione per diffondere il concetto di istruzione senza barriere. Le lezioni senza barriere nascono da eh, un, un percorso di ricerca che è iniziato nel 2017, ha previsto una serie di interviste a matricole con DSA che ci hanno raccontato attraverso le interviste quali fossero i facilitatori e le barriere del loro percorso universitario. Nel caso appunto delle lezioni tenute dai docenti ci sono state segnalate alcune difficoltà che poi abbiamo anche approfondito attraverso un questionario che ci è servito appunto per elaborare le progettualità per rispondere ai bisogni degli studenti intervistati e che avevano risposto al questionario. In particolare abbiamo risposto in due modi. Eh, un modo è stato, sono state le lezioni senza barriere. Eh, alcuni docenti eh, hanno coprogettato insieme a, a me e al dottor Mangiator di, delle lezioni che sono state presentate appunto durante i Inclusion Days eh, e che seguivano alcuni criteri di accessibilità che abbiamo condiviso con i docenti stessi. Eh, il secondo modo per rispondere ai bisogni degli studenti è stato quello di eh, organizzare eh, un corso che si chiama diverse strategie di apprendimento. Questi corsi sono stati concentrati, si sono focalizzati sul potenziamento di strategie di studio che potessero rendere gli studenti che hanno partecipato più efficaci e più efficienti nelle loro attività di studio e che comprendono anche ovviamente il seguire le lezioni. Tante le tecnologie innovative utilizzate dall'Ateneo per raggiungere l'obiettivo di un'istruzione per tutti, come per esempio la stampante in rilievo per studenti non vedenti. Le soluzioni che abbiamo adottato sono molto varie, eh, principalmente riguardano l'allestimento di materiali, la preparazione di materiali didattici più efficaci che per esempio rispettino dei criteri di alta leggibilità o di alta, ehm, alto contrasto per permettere anche a chi ha una visione non perfetta di riconoscere ciò che viene proiettato ad esempio nelle slide. E altre soluzioni eh, hanno riguardato l'uso di diversi canali di, di comunicazione per cui per esempio laddove eh, ci fosse necessità di mostrare immagini o eh, video o altri eh, documenti multimediali abbiamo provato a fornire delle alternative che fossero di pari dignità per cui ad esempio abbiamo potuto utilizzare l'attrezzatura eh, presente qui al servizio di inclusion come la stampante a rilievo che permette di rendere tattili delle immagini più o meno semplici e ehm, abbiamo utilizzato la sottotitolatura dei video, la trasformazione, anche l'accostamento in alcuni casi di ehm, informazioni provenienti da un codice, ad esempio quello ehm, appunto visuale, a quello musicale.